forget my lamp. Hello, good evening, everyone. Welcome to your last class of this course. Yay. Hello, good evening, teacher. Music Hello. is ready. Yeah. <laughs> Hello, good evening. Mm -hmm. Is the cake ready? Well, yeah. <laughs> and today's Friday, so... I hope everybody is as excited as I am, okay? Because this is one step in the way, okay? In the process to the success, yay! Here we, we go. Today is our last day of class, so welcome, everybody. Welcome. Are you excited? Yay. All right. So let's start because we need to cover all the material. We have only just one activity from the manual that we want to complete. And also, we want to complete one of the activities from the first unit. Okay. It was about the SWOT analysis. Do you remember the SWOT analysis? What does SWOT mean? What does SWAT stand for? Who remember? Mm -hmm. SWAT. Do you remember the SWAT analysis? Yeah, it's strange, opportunities, weaknesses, and threat. Great, great. So let's go to the manual just um, as a manner of feedback and starting this last class and uh, 
um, uh, to warm up, okay? And let's remember these concepts. These are very important, so we want to complete this activity, mm, just as a manner of feedback, okay? Uh, remember that we added the concepts, terms, and this was the module to, to reinforce talking about definitions, concepts, and English, right? Trying to describe uh, terms, trying to describe processes in English, okay? Um, processes maybe we didn't know before. So write the correct word before its definition. For example, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Mm -hmm. Number one, who wants to read number one? Mm -hmm. Provide an analysis of the company's advantage over its competitors. All right, what do you think is the term for this definition? Advantages over Trends. competitors. Oh, yes, strengths. Mm -hmm. Trends. Miren, hay que sacar ahí un poquito la lengua así. This. Okay, strengths. Strengths. Miren. Oh, strengths. Okay, number two. Keywords. Weaknesses. Yes, weaknesses. Very good. Mm -hmm. What about number three? Opportunities. Okay, do you want to read the definition, please? Okay, okay. Our list of unexploited markets or business development. Oh, right. So, yes, opportunities, right? All right. Now, number four. Threats. Hmm. Explore the external Threats. environment that could affect the company. Sorry, mm -hmm. including same technology, technological, technological, and regular regulatory factors. Regulatory. Okay, there you go. So threats. Good. Mm -hmm. Okay, then this is our SWAT. Remember strengths, weaknesses, opportunities, and threats. All right, this was just as a manner to remember what we show in the first unit, okay? And we didn't do that in class, so that's why I am uh, completing that activity. Okay, so I will call the roll, so please everybody turn your camera on, and when I call your name, I need you to say present. Ana Lorena Lobato Orellana. Present, teacher. Okay, Blanca Jennifer Torres de Martinez. Carlos Alberto Dominguez Martinez. Present. Okay. <coughs> Carlos Eduardo Torres Durán. Was Carlos Eduardo over there? Yeah, he's over there, just as a listener, okay. Carlos Ernesto Hernandez Cepeda? Present teacher. Okay. Cristina Edith Ramos Rios? Present teacher. Okay. Edwin Antonio Quintero Sumaña? 
No es Winnet. Eulice Torres Torres. Present. Thank you, Eulice. Um, Fátima Noemi Umaña Castro. Not yet. Okay, Salvador, it's okay. No problem. If you want, you can continue using the chat meanwhile. All right. Uh, Glenda Josefina Toledo Leiva. Not yet. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I checked you in already, okay? Josman Atilio Serrano. Karen Isette Sanchez Castro. Miss Karen? No, it's Blanca Jennifer, right? Okay. Mm -hmm. Karen Isette, not yet. Nancy Margarita Morán Morán. Nelson Alberto Peraza Mejía. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Uh, okay, Present Nelson. Teacher. Okay, Rafael, thank you. Raúl Ernesto González. Hi, teacher. Present. Hi, Raúl. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Wilber Alberto Pérez Méndez. Not yet. Y Rosa ya estaba conectada. Quieren you see? She connected, didn't she? Isn't she? No, right. Okay. She isn't. All right. Jose Miguel Torres Hernandez. Present teacher. Okay, great. I hope everybody received the um, uh, satisfaction survey data. Okay. Now I see that Wilbur is coming in. Okay. So let's continue with the activities as a manner of feedback because our topic for today is that one, unit four, review and practice. So we want to uh, go all over the topics we studied in unit four. So we are talking about vocabulary, grammar structures, okay? And also terms and mm, some activities too. Allow me to go there. So our agenda, our agenda for tonight is that we start with feedback. We started right with the feedback. Um, and we have the discussion that we have in the book and a the manual. Then the present perfect passive voice. Actually, we studied that yesterday, I think, in a very widely um, manner. We uh, explained a lot about that. So I'm going to, um, well, I brought you a new activity uh, with the indirect questions too. Then a conversation role play. Actually, it's going to be a group work, okay? It's a group work. Ah, I'm not in the correct one. I'm sorry. Yeah. Okay. Here we are. Mm -hmm. So we have a group activity. We want to try to make sentences um, with some activities, some activities, not only sentences, but answers to questions. And opinions, questions, and answers are regarding the content of the whole um, module. Okay, this was a very, um, a hard, hard we could say a um, module, but it's it was because of the vocabulary we gather. Okay, so today we are in our twenty fifth class. So today is the class twenty five, and we want to review and practice unit four contents. So the class objective. You will be able to review vocabulary and grammar from unit four and additionals, all right? So let's start by, um, actually the whole class is going to be a feedback, so it's okay. Let's read this about the indirect question. Let's remember what's an indirect question. 
What is an indirect question? Uh huh. What do we use them for? Mm -hmm. When we need to, when we need to uh, do a uh, more polite. To be more polite, yes. To use a polite language, yes, correct. Mm -hmm. To show manners, um, confirming, requesting. Um, or stating that you don't know and you need some information, right? That's what when we use the indirect question. So the observations or the considerations for the indirect questions are in an indirect WH question, the subject, the, I'm sorry, the subject comes before the verb, okay? The subject comes before the verb. So we are not going to write it uh, as... Um, uh, the order a, as a question, right? The order of the words. So the wording is not going to be as a question. It's going to be as a positive or affirmative sentence. Don't use do or does and indirect questions. Actually, we're not saying at the beginning, okay? Watch this out. Uh, not at the beginning. At the beginning, you can use it because you can say, do you know, do you happen to know, um, do, or does she, um, does she want to, and something, right? Um, what else? Does she know? And also the past tense, right? Did the other auxiliaries that come with, one that will be a direct question, right? So uh, with the direct questions, we change. We change the order. And an indirect yes, no question, we use whether with formal, right? Or in the most formal uh, way to express. Mm, maybe this is going to be in, in your uh, studies uh, place, I mean, uh, when you are studying, for example, at university, at school, you use whether with your teacher, you use whether with um, someone in authority that you respect more, okay, or they deserve more respect. And I use if with less formal, okay, if with less formal. But usually we use if for everything, okay, we should, uh, we use if for everything. So let's read. Where's the station? A ver, si le ponemos, can you tell me? Y la convertimos en una indirect question. La información que yo quiero saber es el lugar. Recordemos, right? Can you tell me? Entonces, tiene que ir where. Ahí, ¿verdad? Lo que no debe de ir es ningún auxiliar o ninguna forma de pregunta. Pero como aquí estamos hablando que ese is que está aquí en la contracción es el verbo principal, ¿verdad? So we are going to bring where the station is, ¿ok? Y ya tenemos una eh, cláusula afirmativa, ¿verdad? Ya es una oración afirmativa. Vamos a ver, number two. A ver, ¿quién quiere hacer la número dos? Who wants to do number two? Are you? Can you let me know if? Mm -hmm. If you are coming to the party. Correct. <coughs> y la hacemos con sujeto, verbo y complemento. Ok, aquí está el verbo en eh, presente continuo, ¿verdad? You are coming to the party. Vamos a la siguiente. Let's go to the next one. Number three. Ah, 
Mm -hmm. Can you explain how how work it? How necesitamos así como acá mire un sujeto, ¿verdad? Y luego el verbo. Mm -hmm. ¿Cuál sería mi sujeto? How is work? Eat. Eat, okay. Y conjugo el verbo al tiempo presente work. porque es en presente. Yeah. Works, okay. okay? Works. Third person. Uh -huh. Can you explain how it works? Okay. Now, number four. Mm -hmm. What the problem is? Yes. Well. Correct. What the problem is? Es. Aquí no lleva el signo de pregunta. ¿Por qué? Porque estoy eh, pidiéndolo con una frase introductoria afirmativa, ¿verdad? O imperativa en este caso. Please tell me what the problem is. Okay, please tell me what the problem is. All right. Number five. Um, I like to know where... Are you from? Ah, regresamos a lo afirmativo, ¿verdad? Queremos saber el lugar. Uh -huh. Luego va el sujeto. A ver, ¿cuál es el sujeto? You. Yes. You. What's the verb? Are. Are. Uh, yes. Uh, When you are from. Ok. Where you are from. Aquí no lleva el question mark. Ok, aquí no lo lleva. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa introductoria. I'd like to know. Yo quiero saber where you are from. De dónde tú eres. ¿Verdad? De dónde eres. All right. Number six. Uh, how long? Mm -hmm. <clears throat> how long it take? takes? Yes. The door. All right, there you go. Aquí sí lleva question mark. Miren, porque es una pregunta introductoria. Do you know how long it takes to get there? Este es un infinitivo de propósito. Miren, a per, uh, an infinitive of purpose. To get there. All right. Vamos al siguiente. A ver. ¿Lo van a tomar? ¿Van a tomar screenshot? Yep. Okay. Let's go to the next one. I clear all drawings. And the next one. Okay, what are you doing? Mm -hmm. Do you have any idea? Mm -hmm. What you are doing. Yes, good. What you are doing. Aquí si lleva question mark. Mm -hmm. the, the answer? Really no. no, no answer. <laughs> uh, no, no, no answer. Just a question. Okay. What time are you leaving? Do you know? What time you're leaving? Good. There you go. Number nine. Any notes? Mm -hmm. I wonder whether if. Eh, no podemos unir los dos, whether or if. 
No ah, sorry, sorry. Uh -huh. It means the same. Uh, no, no. I wonder whether. Mm -hmm. Subject. Mm -hmm. Annie. Uh, Annie knows. Mm -hmm. About computers. About computers. Yes. There you are, guys. So, aquí no lleva question mark. It doesn't take a question mark because it's an affirmative introductory phrase. Number 10. Excuse me. <laughs> I was reading, guys. Excuse me. Excuse me. How would you get? Mm -hmm. Mm -hmm. Esta es de las que en vez de poner eh, el you, porque estoy pidiendo directions, ¿verdad? Ahí yo le pudiera preguntar how to get. Acordémonos cómo hacíamos eso para pedir instructions and directions. Lo convertíamos en un infinitive. Entonces, could you tell us how to get to the post office from here? Okay. Now, this one, it takes, this, this one takes the question mark. Number 11. Would you mind telling me if I need reservation? All right. Mm -hmm. Aquí podemos usar indiferentemente el weather o podemos usar el if, ¿verdad? Okay. If <clears throat> I need a reservation. Okay. Aquí sí lleva question mark. Why? Because it's a question. Look, direct, and direct question, right? Number 12. How much it costs. Correct. It costs with letter S at the end, right? Uh, how much it costs. Okay. Aquí no lleva, mire. Question mark. Mm -mm. Because it's an affirmative um, introductory a phrase. Okay, now. Vamos a hacer un poquito de remembranza acerca de la production process, ¿ok? Vamos a ver. Por acá tenemos una serie de preguntas. We have a question series. And let's follow this instruction. Underline the best option. Underline the best option. Number one. A ver, eh, José Miguel, could you please read number one? Are the steps to transport raw materials into a final product? Actually, this is um, our... it's affirmative. It's not like a yeah, question uh -huh. intonation. All right. Mm -hmm. No problem. You may um, repeat it. Wait. Okay. An affirmative. Are the steps to transform raw materials into a final product? Great. Uh -huh. Guys, what is the answer? Product testing, product, or manufacturing? Manu 
Manufacturing. 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 Okay, good. Good, guys, you are outstanding students. Number two, please, Wilber, read number two. This is the next step after you uh, spot it. Mm -hmm. A flow when prototyping. A flat, flat. Flat. Mm -hmm. A, test. B, refine. C, mass production. What do you think goes next? I think it's a mass production. Mass production? But you spotted a flaw. You cannot produce in mass if it is uh, mistaken. It oh, is. What's the flaw? Flaw is that a mistake and functionality. Okay, something that you have to correct. In this case, could be refined. Yes, that will be the next step. Mm -hmm. Refine. Number three, please, Rafael, read it. Okay. It is to fit or put all the components and pieces of a product together. Okay. A, source. B, machine hours. C, assembly process. Assembly process. Assembly process. Assembly process. Yes, I knew you were going to do this. Excellent, guys. Number four, please. Uh, Christina, read number four. Um, yeah. Lease and rent payment, utilities, insurance, certain salaries, and interest payment are example of um, variable var, uh, variable costs, pricing, or fixed costs. Um, fixed costs. Uh, cost. Okay, Absolutely. why do you say variable and why do you say fixed? It's A. That are A. Variable cost. Why yeah. variable? Tell me, tell me why, guys. A, please. Come on. Explain why. Because if the, the cost of the company have to make for the product, are okay. the rent, salaries. So are they variable or are they fixed costs? Wilbur, why did you say fixed? I don't know. I shall remember <laughs> the text. Okay, good. Good answer. Okay, well, actually, we need to know uh, first, does it change the rent? Does it change the insurance? Does it change the salaries? Aren't they the same time after time or month to the next month and the next month we pay the same thing? Mm -hmm. The interest payments, um, aren't they considered in a contract how much you have to pay over your credit? Is it variable or is it fixed? It's fixed cost. Okay. Fixed All cost. Right. All right. When are you going to check? Go and check, please. Go and check to the text. Remember what it is? No, no, teacher. Yo confío en usted. <laughs> Confiamos en Wilber, ¿verdad? <laughs> A ver, do you agree? Ajá. <laughs> uh -huh. No los veo muy seguros, chicos. Vamos. I don't see. There are nothing. Let me see the homework. <laughs> <laughs> okay, go, go, go and check. Go and check. Okay, Wilbur says fixed. Uh-huh. But Nelson said variable. 
right? That's on the no. <laughs> That's a no. <laughs> oh my goodness. No way, guys. Uh huh. Le creemos a Wilber. Sí, le creemos a Wilber, le creemos. Le creemos a Wilber, le creemos. Todos haciendo barra, pues, bye, vamos. <ríe> ¿Quién, ¿Quién está en el equipo de Wilber? A ver. Hey, te cambiaste, se cambió de equipo, Nelson. Oh, my goodness. Ajá, el equipo ganador. Ok, Carlos es with Wilber. Ok, ajá. Pero ya lo chequearon. Cristina es with Wilber. Ya lo chequearon. <ríe> No, pero le creo a Wilber. Ok. <ríe> ok. <ríe> Ajá. Bien. Yo sí creo que serían fixed, ¿verdad? Yo sí creo que serían fixed por eso mismo, ¿verdad? Tal vez no va a decir exactamente las palabras, pero esos son ejemplos de. Ahora, vamos a la number five. Y después, todos chequean esa cuatro, ¿ok? Labor and the cost of raw material are examples of variable or fixed. Ah, no pasamos variable. de ahí, chicos. Tienen que ir al texto. Variable, variable, variable. variable cost. I, I was reading the, the text, the, okay. the second paragraph of the, the cost production, uh -huh. and say the uh, variable cost include items that change with yourself, mm -hmm. like labor and material. Good, yes. The... Le creemos yeah. a San Miguel. Sí, everybody say. Yes. Could be. <laughs> and oh before, <laughs> and before, in the sentence before of this, of, of that, says the same of Wilbur, uh, say before, the yeah. uh, fixed cost, uh, fixed product are the rent of your office or manufacturing space, for example. Correct, guys. De veras que we love you, Jose Miguel. Yay, yay. Uh, I don't know, Rick. <laughs> oh my goodness, it sounds fake. <laughs> <laughs> no, it doesn't. It doesn't sound. Uh, okay. Let's thank you very much, Jose Miguel. Yes. Okay. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí le creen. Vaya. Wilber. Yay. Por Wilber nos sacamos 100, ¿verdad? Vamos a ver, y por José Miguel nos sacamos 200. Estos son los variables. Ok, number six. Uh -huh. Who wants to read it? Number six. Fixed cost plus variable cost equal total cost divided by the total amount of products equals. The cost of the production, production per unit. Great. Cost of production per unit. Great. Ah, pues sí pasaron el intermedio, chicos. Eso. All right. <laughs> Let's go then. We want to do our satisfaction survey. So please, everybody, I need your patience. I know that you know the process, but I need your, your patience. We have to watch the video first. After the video, we are going to start a process of filling it, okay? Filling the form. So please, everybody, pay attention to the um to the video all right here we are En el corporativo vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. 
En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, si no las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada desde el inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, then, guys. Bien, vamos entonces a llenar la encuesta. Por favor, todos, eh, confírmeme, confírmeme que recibieron su información. A ver, no, no, ¿todos sí, tienen? Sí. ¿Perdón? Justo. Yo no la he recibido, ese correo. ¿No lo he recibido? Yo tampoco, teacher. Solo el WhatsApp recibido. Yo tampoco solo el link de la encuesta. 
Ok, entonces nos vamos al WhatsApp. Solamente José Miguel creo que es el único que no está obligado a hacerla. Ok. Ah, eh, no ¿Eh? está. <ríe> y esa es que él tiene cuello, tiene cuello. Nada, no, son bromas, ¿Eh? son bromas. No, 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 no. Joking, joking. Ok, no, no, no. Lo que sin pasa preferencia, es que... sin preferencia. Sí, definitivamente aquí no hay amaño, chicos. Ok. Ah, gracias. Ahí gracias, tenemos sí, la no. asistencia técnica. Ahí está Jason Bautista con nosotros asistiéndonos. Ahí está la información. Vamos todos a llenarla, por favor. Desde el link de ahí del WhatsApp lo podemos hacer, ¿ok? José Miguel, uh -huh. a usted lo tengo en una lista que es, eh, ¿cómo se llama? Esa? Complementaria. Exclusiva. Sí, no, complementaria, <risa> complementaria. Hey, guys, es la vida. Ajá. Aunque sí. se la saque no a nosotros y le hable solo a él. No, es que, no, aquí todos, aquí todos en la cama, todos en el suelo, ¿verdad? Pero, este, José Miguel, eh, no, no es necesario que usted la haga, ¿ok? De ahí, todos los demás sí es obligatorio, así que, vaya, sin rezongar, pues, ah, no, ok, vamos bien todos, vamos, vamos a hacerlo. Ya todos sabemos cómo se realiza, ¿ok? Vamos a ver, ahí tenemos nuestra encuesta de satisfacción. Eh, probablemente ya el otro módulo sí le toque a usted hacerla, José Miguel. Lo que pasa es que usted está en una lista complementaria eh, como oyente, ¿ok? Entonces no, no, no le afecta, no le afecta, ¿ok? Sí, bueno, así lo tengo yo en mi listado, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces... Eh, eso no le afecta en nada, José Miguel, no se sienta mal, ¿ok? Solo lo dije por si era el único que no lo había recibido. Por favor, continuemos con la encuesta. Vamos. En la encuesta ya sabemos cómo llenarla, pero por favor, sin error, ¿verdad? Porque no se puede estar corrigiendo después. Solamente una vez podemos mandarla, así que pongamos atención a lo que vamos a hacer. Vamos, ahí en el chat nos compartieron los datos, ¿verdad? Y vamos a poner la orden de inicio desde ahí. Le ponemos copy and paste. Okay, nuestra orden de inicio. Y le damos paste. Okay. Luego nuestro nombre completo. Tal como usted se inscribió o como le aparece en el DUI. Generalmente es así, como le aparece en el DUI. ¿Ok? Sí, está muy caro. ¿Perdón? No, no, sorry. Ok, ahí va su nombre completo. Sí, yo lo voy a escribir porque, verdad, no tengo ahí el... Bueno, igual ustedes también creo que les va a tocar porque no recibieron uno específico. O sí lo recibieron cada uno en su WhatsApp. No, ¿verdad? Uno general no. para el grupo, ¿verdad? Uno general sí. para el grupo. Entonces, escriban su nombre correcto. Por favor, tengamos cuidado con las minúsculas? mayúsculas, los espacios. No, normal oh, okay. un nombre, sí. Uh -huh. Tal como aparecen ustedes inscritos. Y en su DUI, ¿verdad? Dos nombres, dos apellidos, si los tienen. Su correo electrónico al que usted ha estado recibiendo la información, ¿verdad? Donde usted recibió la convocatoria y donde usted envía los documentos, donde usted tiene la comunicación con nosotros y con Insafor, ¿ok? Ahí van a colocar ustedes su, eh, su correo electrónico. Teacher. Dígame. Eh, no puedo pegar, me voy a tardar un poquito más porque voy a escribir. Ok, pero fíjese bien que la pleca, por ejemplo vaya eh, al lado correcto, ¿verdad? No voy a hacer la pleca del otro lado. O el guión que sea el correcto, que no se le vaya a alargar, ¿verdad? Hay que Muy tener bueno. esos cuidados. No dejar espacios, es todo seguido. Uh -huh. Eso es en la orden de inicio, ¿verdad? ¿Lo está haciendo desde celular, Eulice? Sí, ya no encuentro arriba. Ah, no, como no, ahí estamos. Vaya, estamos acá, mire usted. Se sí, llama, sí. Ajá. Está como inglés corporativo. Exactamente. Oh, de escuela interamericana. Ah, okay. ah. Acá, miren, escuela, no, no, no es eso. Es ah, inglés corporativo. Okay. Exacto, inglés corporativo, Regal International, es a d c -D, ¿verdad? Vamos Don't a say, copy data, please. I'm sorry? 
Nelson, Nelson, don't say yeah. computator, please. Oh, no, please don't. <laughs> what? Yeah, no competitors here. Okay, no competitors. Bye. No, es que aquí no le damos publicidad a nadie más. Ah, no, son bromas. Ok, vamos. Vamos a ver, nos yeah. hemos quedado en el correo electrónico. Pongamos atención. Dígame, Eulice. No, pues, pues, sí, estoy por medio del teléfono. Ok. Eh, para poder copiar y pegar desde donde usted lo está viendo ahí en el chat suyo, eh, se tiene que quedar sobre el, el texto. O sea, no le va a dar una opción, sino que se queda sobre el texto para que su teléfono le va a decir eh, texto copiado de una sola vez al clipboard. Ok, lo voy a intentar. Uh -huh. Para que no tengamos verdad de error ahí. Luego el número de celular, jóvenes, por favor, tiene que ser el celular al que usted recibe, el que tiene en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que es el, la comunicación con nosotros. Ahí ustedes marcan femenino o masculino. Luego el departamento de residencia, sí hay que seleccionarlo acá, ¿verdad? Donde usted vive. Entonces pone ahí su... Eh, Lugar de residencia, el departamento. El municipio hay que digitarlo. Hay que digitarlo correctamente, chicos, ¿ok? Así. Depende de cuál sea su municipio, ¿verdad? Luego, la empresa donde trabaja, recordemos que es la razón social. Razón social, no es el nombre comercial, ¿ok? Es la razón social. Teacher, dígame. ¿Cree que me ayuda con la razón social de la empresa que se llama Tecno Inc? A mí ah, también. No. Por eso me olvida. Ok, ahorita les paso esa información. Vamos a ver. Gracias. Uh -huh. Vamos a ver, Raúl. Yo, ten, yo tenía la misma duda del mío. Ah, sí, sí. A veces... Estoy buscando mis contratos. Ok, ahorita, ahorita va para Raúl, ahorita se lo paso. Vamos a ver. Directo acá. Raúl. Entre comillas, el nombre del curso. Eh, sí, sí, así tal como aparece. Yo siempre lo he puesto, uh -huh. he dicho que lo hago entre comillas, aunque me dijeron la última vez que no, no, no importaba, ¿verdad? Pero, pero sí, pónganlo tal como aparece ahí. Copy, paste. Raúl, ahí le envié el suyo. Eh, me dijo gracias. Salvador, ¿verdad? No, eh, Ulises. Nelson. Nelson, ok. Nelson ahorita. Thank you. Yo también, dicho. Vaya, ahorita voy, Lorena. A ver. Sí, yo digo que todos. <risa> A todos, oh my goodness. Bueno, no hay problema, ahorita lo voy, porque esto tiene que ir sin error, ok. Ahorita voy con Nelson. Bien. Yeah. Vaya, ahorita voy con eh, Lorena. Thank ¿verdad? you. Ok. Ahorita voy con Lorena. Bien, para el del Salvador al final. Mm. Modificación de parte social. Ok, ya me quedo ahorita con José Miguel, ¿verdad? Ya. Yeah. Ahorita voy, no, Lorena, no me, ahorita se lo pongo. No me acuerdo si es el del Salvador, el final y si es este no, no se preocupe, ahorita se lo voy a buscar acá, ¿ok? Para que salga exacto. Uh -huh. Bueno, José Miguel, si usted no la tiene que hacer. Es para apoyar. <risa> bueno, yo, yo creo Entiendo que. Entiendo no que usted es VIP, o sea, es sí, de pero... otra categoría. Ajá. No, tampoco, Nada pero que sí. Ver. <risa> Se siente es que bien bonito. muy tarde dígale. por eso. Ok, pero igual le voy a dar su razón social. Vale, ¿de ahí quién me falta? Todos, ¿verdad? Ya estamos bien. Uh -huh. Va, ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Después de la razón social, a ver, ahorita voy. Bueno. 
Done. Excuse me? Listo. All right. I heard don't. So I said, what? Okay, to stop, so, stop doing something. All right, vamos a ver entonces. Continuamos después de la razón social, ¿verdad? Que es la empresa donde usted trabaja. Luego el proveedor, inglés corporativo Regal International. Acordémonos que ahí lo tenemos. El nombre del curso, tal como les aparece a ustedes, ¿verdad? Uh -huh. El nombre del curso es Inglés Intermedio Módulo 2. Vamos, copy, y le hacemos del page. ¿Verdad? Bien. Acá en los valores que ustedes van a poner, ustedes van a valorar los aspectos relativos al curso. Acuérdense que en este caso, pues, hay cosas que ya han sido contratadas y ustedes han, se han comprometido a cumplirlas de esa manera, ¿verdad? Así que eh, no se trata de que porque usted no pudo, porque etcétera, sino que es de cómo hemos desarrollado acá la clase, ¿ok? Cómo le hemos provisto a usted de las herramientas, cómo le hemos ayudado y dado el apoyo en todos los aspectos, ya sean administrativos, sean académicos, y más que todo, el desarrollo de la clase, cómo lo hizo su facilitadora, ¿verdad? Ok. Bien. Luego, la fecha en que inició el curso. La fecha en que inició el curso fue el mes pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ver, fue el 20 de marzo. Entonces, vamos y lo buscamos en el calendario. Como estamos acá ya en abril, hay que subir. Ahí, ¿todos pueden visualizar el calendario? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Y luego la fecha de hoy, que es en la que estamos finalizando el curso. El curso Yo lo finalizamos. Ok, ok. Usted va como por las seis, ahorita. Voy por las nueve. Ok, ya, lo, ya le voy a asistir ahí. Entonces tenemos que ahora es 28. Entonces ponemos ahí el 28. Antes de que llenen sí. la 14, dígame. ¿El número de celular lleva el guión o, o va solo no, los números? solo los números. Ahí no hay problema. Uh -huh. Solo los números. Este, dígame. Eh, en el nombre de la... De, de dice... Eh, el nombre del módulo. Eh, va sin uh -huh. comillas, pero... Sí, puede ir sin comillas, aunque lo mejor es tal como está ahí. Como se lo han compartido ahorita en el chat, así cópielo y péguelo. Okay. Uh -huh. okay. Bien, antes de la 14 yo les quiero hacer eh, un comentario muy importante, una indicación que deben tomar en cuenta. Eh, se les pregunta cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso. Aquí no nos referimos a que, ay, fíjese que casi no pude asistir porque me enfermé, entonces estoy insatisfecho conmigo mismo. No se refiere a eso, ¿verdad? O que mucho ruido hacía un compañero, o que no me gustó porque peleé con un compañero, etcétera. Esas cosas personales o de la clase no son las que se le da acá o en la pregunta sino que el nivel de satisfacción es que si cumplimos enteramente en lo que le ofrecimos, ¿ok? En lo que usted eh, se le dijo, este curso es intermedio 2, entonces va a recibir estos temas, ¿verdad? Los objetivos que vamos a alcanzar, el vocabulario que va a aprender y si realmente cumplimos eso, ¿verdad? Ahora bien, sí. Si su nivel de satisfacción es insatisfecho, esta compañía pues se da por enterada de que usted ya no va a continuar con nosotros, ¿verdad? De ahí, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Luego, sí, en la quinta... Solo, un, solo una consulta con eso que mencionó. Sí. 
somos humanos, ¿verdad? Cometemos errores. Y, si, y sin darme cuenta, yo hubiese puesto insatisfecho. Uh -huh. O sea, y lastimosamente voy... sí quedaría fuera su, su, de la convocatoria en la siguiente. Porque, como le repito, aquí debe de ir sin errores, ¿verdad? Entonces, sí, yo, yo le comprendo. Aunque se haga la gestión y eso en administración, probablemente no vaya a ser inmediato, ¿verdad? Probablemente vaya a tener que esperar como alguien que se retire del curso o de esa manera. Realmente no conozco el proceso administrativo, pero sí sé que se ha dado alguna situación y que, pues, quedan fuera de la convocatoria. Uh -huh. Okay. Sí, lastimosamente porque es por sistema, ¿verdad? No es que van viendo qué persona lo dijo y le contactan a usted, no. Por eso. Sí, bien. Dígame. Y no, no dan diploma o algo. Como no, sí va a recibir su diploma, lo único que eso tarda. Eso porque tarda el para que le llegue. No, no dieron nada, o no sé si yo no lo... No, sí le va a llegar. Hay que, hay que decirle al de recurso humano que esté pendiente porque, eh, sin, bueno, no sé cómo lo están haciendo ahora el proceso, pero que lo van a recibir, sí lo van a recibir. Eso es el tiempo de Insaport hasta que sí, ellos lo envían. Porque uh -huh. que está... una amiga... Dígame. Una amiga está en el básico y lo recibió. Ok. Okay. Okay. Que estoy, que en, hay cada, que verificar al finalizar, al finalizar cada, cada módulo cada módulo finalizado se ha enviado uno una, un papelito por decirlo así, PDF exacto uh -huh. no, no lo sabía, ya voy a averiguar ajá, es que no me recibió en la plataforma pero yo lo busqué y no estaba Sí, les, les tiene que haber llegado de, bueno, en la plataforma es cuando, eh, hasta que lo suelta Insaport, Mira, hasta que ellos le dan ahí el clic y, y sueltan eso, hasta entonces lo reciben. De igual manera, si fueran contactados por Recursos Humanos, que eh, no sé si ha cambiado el proceso, pero mientras tanto, que sí lo van a recibir, sí lo van a recibir. ¿Ok? No importa ahorita que sea un poquito retrasado, ¿verdad? El, el tiempo. ¿Okay? Bien, terminemos la encuesta y después nos quedamos comentando, ¿sí? Tenemos en la número 15 los cursos de interés. Aquí usted puede poner, por ejemplo, si usted está interesado, nosotros, nuestra escuela da Excel, ¿verdad? Da marketing digital. Tenemos otros eh, cursos que son relacionados al área financiera también. Entonces, ustedes pueden poner ahí los cursos que serían de su interés para que se les convoque, ¿verdad? Y luego, en sus comentarios, recordemos que todo se puede mejorar, ¿verdad? Todo se puede mejorar y sí son tomadas en cuenta sus comentarios, ¿verdad? Luego, le dan submit y este, eh, le dan el screenshot a donde le dijeron ahí, gracias por participar y eh, por llenar la encuesta. Y me, le, me lo envían al WhatsApp. Y ahorita ya varios ya mandaron, ¿verdad? Este, tiene que ir con su nombre completo, chicos. Tiene que ir con su nombre completo, cada screenshot. Ok, thank you, Wilbert. Thank you, Cristina. Thank you, Glenda. Very good, Raúl. Salvador, thank you. Nelson, thank you. Alex, good. Rafael, good. Lorena, thank you. Carlos, Eduardo, muy bien, thank you. Rosa Flores, thank you. Noemi, Fátima, ok, good. Y de ahí tenemos a Karen, ¿verdad? Vamos bien, solo me queda Eulice y me queda Carlos Hernández, ¿verdad? Ya lo mandó Carlos Hernández. Eh, ahorita lo envío. Ok. Teacher. Dígame. Eh, ¿Qué otros cursos tienen? Porque no los puedo ver o no, o no sé. Sí que estaba mencionando, pero no estaba poniendo mucha atención. Ah, tenemos Excel, Marketing Digital. Tenemos otros cursos en el área financiera también a los que usted puede acceder. Excel hay desde básico, ¿verdad? Desde cero hasta el avanzado. ¿Mm? 
Okay. Marketing digital, todos los módulos de marketing digital también aquí se dan. ¿Mm? Okay. ¿Estamos bien, jóvenes? Hoy sí, ¿verdad? Ya solo me queda Carlos Ernesto. Ah, Karen ya la envió. Thank you, sí. A ver. Vamos bien, ¿verdad? Eh, teacher, yo todavía no lo he enviado, pero quiero saber okay. si en la pregunta 16 es obligatorio uh -huh. comentar algo. No, no, no. es necesario. Ah, okay. no, no es obligatorio. Uh -huh. Ahorita lo envío. Ok, jóvenes. Teacher. Dígame, Ulises. Uh -huh. eh, la fecha en que finalizó el curso es el 28 del 4 del 23. Sí, exactamente el día y de El hoy. inicio fue el 20 del 3 del 23. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Ahí está ya, teacher. Thank you, Carlos. Ya lo vi por ahí. Uh -huh. Ya solo nos queda Nancy, ¿verdad? Thank you, Miss Nancy. Okay. Well, people, thank you very much for your patience. Muchas gracias por su paciencia para este proceso. Este proceso debe de ir sin error. Y pues, primeramente, Dios, pues que ya pronto vamos a iniciar el otro. Usualmente se queda una semana, de la, dos semanas por medio para que ustedes hagan todo su proceso, proceso de inscripciones, ¿verdad? Y esperamos las eh, acreditaciones de parte de Insafor para que usted pueda, eh, para que podamos comenzar el intermedio 3. ¡Yay! Bueno, pero antes de irnos al intermedio 3, tenemos que terminar la plataforma, ¿verdad? Todas las tareas, todos los exámenes, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar a modo de terminar eh, nuestro review de la unidad 4 y que nos quede fresquito, ¿verdad? Todo el conocimiento de esta unidad. All right, so let's change into English now. Let's continue with the part where we were. Thank you, Miss Blanca. Teacher, ya recibió mi encuesta. No, no I haven't. Mm -mm. Yo le envié. Ah, uh, maybe it's mine. No. No, Eulis. No me ha caído. Yo lo tengo ahí de blanca. Tomó el screenshot. Eulice. Tiene que tomar el screenshot eh, y enviarlo por el WhatsApp con su nombre completo. Ok, ya lo envío, ya lo envío. Ok. Ahí estamos. Good. So well, guys, let's continue because we were in this exciting exercise, right? <laughs> so now we are going to write the effect caused by the hazards and risk. Let's go back to the safety measures. <laughs> All right. Jose Miguel no se quiso quedar atrás. Okay, good, good. <laughs> no hay problema. Bye, wow. Okay. Bien, seguimos. Paramos. No. 
Để ghi mở C. Bài. So write this at cost by hazards and risks. A ver. Who remembers these words? Number one. Machines and tools often break down. What's the effect? What's the effect? Remember? Do you remember? Property damage. Yay, property damage. Mm -hmm. Number two. Contamination. Okay. Mm -hmm. Number three. Financial loss. Yes. No, loss, loss. Mm -hmm. Financial loss. Mm -hmm. Number four. Yes, Casualties. Casualty, yes. I actually is in a total. Okay. And we can say with, uh, because if it is only one employee, Okay, it's casualty. Okay. Number five. Business interruption. All right. Okay, there we are. So let's read it. Property damage, machines and tools often break down. A ver, ¿quién me lee el uno? Me teacher. Okay. Um, properly, property damage. Machines and tools often break down. Thank you. Karen, number two. Me teacher. Oh, okay, Carlos, good. First, residues that are handled properly scattered to other areas and cause the areas to be closed down. All right, contamination. Number three. Financial loss. Mm -hmm. uh, the company loses money. Thank you. Number four. Casualties. Employee dies in an accident operating a machine. Thank you. Number five. Business interruption. Machine stops. Thank you. Okay, now let's read this paragraph. Okay, it's an excerpt of an article too, so we want to practice reading comprehension. We are going to read about personal protective equipment, personal protective equipment, okay? I will stop sharing and I will play an audio, okay? It's about personal protective um, equipment. Personal protective equipment, or PPE, is designed to protect workers from serious workplace injuries or illnesses resulting from contact with chemical, radiological, physical, electrical, mechanical, or other workplace hazards. Besides face shields, safety glasses, hard hats, and safety shoes, protective equipment includes a variety of devices and garments such as goggles, coveralls, gloves, vests, earplugs, and respirators. PPE requirements vary by industry and by materials handled. 
Employers and employees bear responsibility to ensure the proper usage of adequate PPE in the workplace. Employers must detect workplace hazards and make efforts to mitigate them. Employees must comply with workplace policies concerning PPE and report problems with the equipment to the employer. Surveys of safety professionals consistently indicate failures to wear proper safety equipment while on the job. Given this, it is not surprising that compliance with PPE protocols is a significant concern in injury prevention programs. Okay. Tell me, what was your experience listening to this audio? Mm -hmm. Were you able to understand? A ver, su opinión. ¿Cuál fue su experiencia ahorita que escucharon ese audio? What was your experience? So fast. Yes, it's kind of normal speed. Es normal speed. Pero se siente rápido, ¿verdad? Se siente rápido. Y eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Eso es el objetivo de estar en estos cursos, poder... Escuchar, entender cualquier velocidad, cualquier acento, ¿verdad? Conociendo el vocabulario, ¿sí? Ahora, vamos a ponerlo nuevamente, pero vamos a ir leyendo. Long. Let's show. Let's show. Ok. So let's go back and listen to the audio. Personal protective equipment, or PPE, is designed to protect workers from serious workplace injuries or illnesses resulting from contact with chemical, radiological, physical, electrical, mechanical, or other workplace hazards. Besides face shields, safety glasses, hard hats, and safety shoes, protective equipment includes a variety of devices and garments such as goggles, coveralls, gloves, vests, earplugs, and respirators. PPE requirements vary by industry and by materials handled. Employers and employees bear responsibility to ensure the proper usage of adequate PPE in the workplace. Employers must detect workplace hazards and make efforts to mitigate them. Employees must comply with workplace policies concerning PPE and report problems with the equipment to the employer. Surveys of safety professionals consistently indicate failures to wear proper safety equipment while on the job. Given this, it is not surprising that compliance with PPE protocols is a significant concern in injury prevention programs. All right. There you are. Was it better now? ¿Cómo sintieron ahora cuando ya tenían el texto in front of you? Sí, entendí. Got it! Yay! Uh -huh. mm -hmm. Okay. Now, we want to read it by ourselves. Okay? We want to read it by ourselves. A ver, ¿quién quiere leer primero? Levante la mano. Raise your hand. Who wants to read first? Okay, Lorena, please. Read until respirators. Then Wilber, okay, Wilber until, until employer. Then Carlos Hernando, uh, Hernandez to the end, okay? There we go. You may start. Okay, personal protective equipment. Personal protective equipment, PPA, is designed to protect workers from serious workplace injuries or illnesses resulting from contact with chemical, radiological, physical, electrical, mechanical, or other work 
place hazard. Besides face, shield, safety glaze, hard hat, and safety shoes, protective equipment includes a variety of device and garments such as goggles, coveralls, gloves, vests, airplugs, and respirators. Thank you. PPA requirements vary by industry and recording according to materials handled. Employers and employees uh, be responsibility to ensure the proper usage of uh, adequate PPA in the workplace. Employers must detect workplace hazard and make efforts to mitigate them. Employees must comply with workplace policies concerning PPA and report problems with the equipment to the employers. Right. It's PPE. 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 PPA. Yeah, yes. All right. Continue, please, Carlos. Service of safety professionals consistently indicate failures to wear proper safety equipment while on the job. Given this, it is not surprising that compli compliance with PPE protocols is a significant concern in injury prevention programs. Okay, very good, good job. Now we want to practice the speed in rating, okay? We want to practice the speed in rating. But also we want to practice comprehension, okay? How much you comprehend of this rating. So I have these five questions based on the reading. So we are going to the breakout rooms and uh, we are going to uh, practice the reading as fast as you can, okay? Not fast or um, quickly that you cannot articulate. It's normal speed, okay? Not slow, just a little more than slow, all right? There we go. And I will I will try to send the audio so you can play it and try to match the speed, okay? Try to match the speed if you are able to do it, okay? So let's go to the breaker rooms. Tengo ahora un oyente, ¿verdad? O no tengo oyente. ¿No? Sí, Raúl Ernesto, puesto que está bien. Osman, ¿verdad? No. Raúl Ernesto, no te checa. Oh, Raúl, ok. Bien. Entonces sí, tengo que poner uno más. Bien, there we go. Please go to your rooms and practice the reading. I will send the uh, the reading through the chat, okay?
teacher. Hello, Ulises. I was alone. Sí, ahorita estoy viendo. Es que se me quedó Raúl y Carlos acá, entonces estaba buscando dónde ponerlo. Ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. Ahorita lo voy a mandar al grupo número 3. To the room number 3 con Carlos Fernández y Salvador. Ok. okay. Ah, por ahí viene Blanca Jennifer también. Mejor la pongo de una vez. Ustedes, ah, oh, se fue. Hello, Blanca Jennifer. O sea, ahorita los voy a colocar. Usted estaba, Eulice, en el room 7, ¿verdad? Yes. Y puede regresar al room 7. Puede regresar, Eulice. Eh, hey, Blanca también está todavía conectando. Tiene... No sé cómo hacerlo. Ahí abajo donde dice breakout rooms, ahí le tiene que aparecer para regresar a room 7 porque ahí está asignado usted. Miss Blanca Jennifer. Va, entonces Ulises lo voy a mandar eh, a donde le dije con Carlos y con Salvador. Sí, please. Ok. No, creo que no pude eh, hablarte mal. Podría volverme a mandar eso, por favor. Ok, lo único que es, permítanme. ¿Cómo hago para regresarlo al mismo? Bien, lo voy a mandar a otro entonces ahorita porque no, no lo puedo regresar. Ah, ya se nos fue ahí Blanca Jennifer. Eulice pudo irse. No, teacher, porque Vaya. entré, pero me mandó de nuevo aquí a la pantalla inicial. Ah, no, no. Entonces póngale ahí, ahorita le envié para el cuarto 7. Yo creo que no está viendo las invitaciones ahorita. Abajo donde dice Breakout Room, ahí le aparece en rojo que ya se puede meter a esa, a esa sala. No. Vaya, hagamos una cosa, Eulice. Aquí viene Blanca Jennifer ahorita. Practique con ella la lectura. Ok, está bien. Ok. okay. Hello, Mr. Nelson. Hello. Hello, Blanca Jennifer. Aquí está Eulice para que practiquen la lectura. Ok, thank you, teacher. Uh -huh. Se me desconectó y al entrar nuevamente me cambió de room. Ah, ¿y a cuál era el que estaba? Eh, con Glenda y Cristina. Ok, vamos a ver. No sé sea, cuál room era. Ok. Yes, uh, I can hear you. Oh, yes. Uh, I first and you first. Uh, can you see the question? Okay. What if it has been designed for? Can you share the question from the screen? Mm 
What's PPE be, being designed for? The PPE is designed for protect workers. Habría que ver qué dice la conversación. ¿Cómo? No entiendo. Que se supone que, bueno, según entendí, eso es en base a la, a la conversación, ¿o no? Sí. Y ahí, di, ahí te pregunta. Eh... Los, los, eh, el equipo de protección diseñado? personal para que fue, para que fue diseñado. Ajá. Y, y yo te contesto. Uh, is designed to protect workers. Ok. Uh -huh. From serious uh, hazards, por ejemplo. Uh -huh. Or avoid acting. Maybe. Ok, no sé si José Miguel las iba a escribir, es que a mí me cuesta escribir esta cosa, no sé si se ah, puede. Estoy intentando marcarlas en pantalla. Bueno, estoy en mi pantalla, sigo viendo el párrafo, no veo la pregunta. Porque si ya tengo las preguntas, supuestamente. Bueno, voy a otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, sorry. No sé si copiar todo lo demás, voy a dejar esto. Escuchado. Mm, no. Now we are going to answer the the question. Mm -hmm. Now the number one. What's PPE being decided for? Um, he decided to protect workers from serious workplace. This for safer equipment item. Number two, who are responsible for detecting workplace hazard? Hmm. Employers and employees. What do you think? I think the employers and employees. <laughs> At least for safely equipment items. Google's cover house, glow vest, earplugs, 
and respirators. What responsibility do employees? Oh, no. So who are the responsible for detecting workplace hazard? The bus. Safety class. Safety shoes. Protect equipment in clothes, a variety of devices and gaming such a gold coverage, gloves, vests, hair plugs, and respirators. PPE requirement vary by industry in accordance to material handled. Employers and employees bear responsibility to ensure the proper use of adequate PPE in the workplace. Employers must detect workplace hazard and make efforts to mitigate them. Employees must comply with workplace policies concerning PPE and report problems with the equipment to the employers. Surprise or safety professionals consistent, consistently indicate failures to ensure proper safety equipment while on the job. Give this, it is not surprising that accomplice Compliance with PPE protocol is a significant concern injury prevention program. At the end. Congratulations. <laughs> Very good. And Marbale. Only. Uh, only oh, you and I. Okay. Um, Joshua? Hola. Joshua. Ah, pero... No la comía. ¿Cuál? Después de profesionales. What have the safety professionals? Sorry. For this material. O sea, que como que fuera que las... Mm. como que las encuestas es, eh, indicadas son de las profesionales de seguridad si sí, no me queda claro como que la pregunta voy a revisar es eso <coughs> what the hell? Pero yo entendería que la respuesta es esta. Sorry, uh -huh. safety professional is consistently indicate failures to wear proper safety equipment while on the job. O sea que consist, este, consiste en, en indicar las fallas para usar la, los equipos de seguridad apropiados mientras, mientras están en el trabajo, algo así. Uh -huh. Ya creería yo que es la respuesta de la cinco. Creo que ya que cabal están como en orden según se va desarrollando el párrafo. Sí, creo que tiene razón. Sí, sí. Uh -huh. Google directamente. Uh -huh. Men's meaning. An item of clothing. Only that. Hey, yes, it is addressed. Right. <laughs> but in a company or in a manufacturing plant, I don't know if it's the same. Industry, industry, industry. <laughs> if you add industry, government. I meant... In the urban garment factories. It's like the uniform, maybe. Men who mm, Garment, uh, uh, it's, it's an industry. Uh -huh. the, the industry of uh, design, the cloth, 
process. Terrible handle. Employers and employees bear 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 responsibility to ensure the proper use of adequate adequate PBA in the workplace. An employee must detect workplace harass and make effort efforts to meet it, uh, to meet it, to meet the goal, okay. then employee, yeah. come on, come on. Mitigate them. Mitigate them, okay. To mitigate them, employees must complete and complete with workplace and policies. Con concerting PPN and report problem with the equipment to the employer surveys of safety professionals consistently indicate failures to wear proper safety equipment while off the job give this given this and it is not supporting that complicit with the PBA protocols is a same say scientific scientific I don't know concert in NGO prevention program. I am not in a group. No, this is the main session. Don't worry, Wilbur. Uh, Blanca and Blanca and Elisa were working here because of the connection problems they had. Okay. okay. Yeah. Okay, but here we are. Don't worry, guys. Don't worry. Okay, now we stop the activity and let's um, answer the questions together, okay? Let's answer the questions together. Um, how do you feel the activity? Was it difficult? Was it easy? Middle. <laughs> okay, mm -hmm. not difficult, not easy. Mm -hmm. More or less. Okay. Mm -hmm. Difficult, okay. Uh, what was the difficult part? A ver, coméntenme, ¿qué fue lo difícil? What was the difficult part? The pronunciation. Okay, pronunciation. Mm -hmm. uh, Nancy and I were looking for uh, the meaning of the, of the word uh, garment. Oh, okay. Yeah, I, I heard just a little bit. Uh huh. Uh, and what did you find out? Uh, the Google Translator says, uh, I'm sorry? Clothes, clothes, ropa, vestido. Clothes, clothes. Uh, yes, a piece of clothes. Okay, yes, because they are made of fabric or plastic or a different. Uh, materials that cover your body, right? Cover your body. So, yeah, garments is vestimenta, okay? Vestimenta, implementos del vestido. Yeah, those kind of things. Um, and devices, like accessories, right? Uh, that are protected, so PPE, devices and garments. All right? Good, like aprons. Ah, oh, the coveralls we've got in the reading, right? Thank you very much, guys, for sharing. Blanca, you may stop sharing. Blanca, Jennifer, ya puede dejar de compartir. Thank you. Okay, people, so... Now, um, let's go and check the questions. A ver, 
Number one, what's the answer for number for number one? Mm -hmm. Is the is designed to protect workers from serious workplace? Workplace what? Um, insure or, or illness. Okay. Um, mm -hmm. And also, when the company is about the the manufacturing, and uh, for chemical, radiological. Physical and electrical, and so on. Okay. Mm -hmm. So, is the complete paragraph almost? Almost the complete paragraph. Look, is designed to protect workers from serious workplace injuries or illnesses resulting from contact with chemical, radiological, uh, radiological, physical, electrical, mechanical, etc. Until here, okay. Until this period. Okay, or other workplace hazards. Desde aquí hasta aquí era la respuesta. Okay, let's go yeah. to the next one. Thank you. Who are responsible for detecting workplace hazards? Employer. Mm -hmm. Employees. Okay, look, employers must detect workplace hazards and make efforts to mitigate them. Okay, then they're responsible to detect, to detect uh, the workplace hazards are the employers, employers, all right? And then list for safety equipment items, equipment item. Hmm? Earplugs. I'm sorry? Uh, earplugs. Earplugs. Mm -hmm. uh, Googles. Goggles. Goggles. Gloves. Mm -hmm. Goggles. Uh, Goggles, earplugs, gloves, vest, coveralls. Vests. Coveralls. Respirators. Respirators. Okay, good. Mm hmm. And number four, what responsibility do employers and employees bear? Comparten, okay? Comparten y enfrentan juntos, ¿sí? So, what, mm -hmm. The responsibility to ensure the proper usage of PPI in the workplace. PPE, sorry. <laughs> PPE. Okay. The workplace. Mm -hmm. In the workplace, okay. Employers and employees bear responsibility as uh, you said before, yes, to ensure the proper usage, usage mm -hmm, of the adequate PPE in the workplace. All right. Next, what have the safety professionals service indicated? Okay. What have indicated mm -hmm, this service? Go ahead. Mm -hmm. Okay, don't be don't be afraid. You, you should uh, say the complete phrase, okay, because that's the answer. So yes, they indicate failures to wear proper safety equipment. People don't wear correctly the equipment or maybe they they miss using them, okay? Using the items, uh, the protective, uh, the personal protective equ equipment. So that's the failure while on the job, while on the job, cuando están trabajando, ¿sí? cuando están en el trabajo. Okay, then I just want you to notice the way to reduce reduce look what has se reduce como what okay aquí hay que tener cuidado porque aquí podría entenderse como what is pero acá miren cómo lo detectamos ah tenemos dos participios verdad si aquí hubieras un solo participio sería is okay en el presente 
O sea, sería en, en la voz pasiva del presente. Pero tenemos been, ¿ok? Que es el de la voz pasiva del presente perfecto. Nos hace ver que este es has, ¿ok? Y luego el pasado participio del verbo principal. What's PPE been designed for? Designed for. What's the purpose, right? What's the purpose of the PPE? And um, ne again, the subject verb agreement is employers and employees oh, do, right? Do, subject verb agreement, do and bear. Bear is the verb here, the principal or the main verb. Mm -hmm. And there is one thing, okay? No tenemos que confundir las preguntas de WH que tienen una frase de pregunta con las indirectas que tienen una, una pregunta introductoria, ¿ok? Entonces, aquí la escribimos como una pregunta completa de WH. ¿Por qué? Porque este solamente es la frase de pregunta normal, ¿verdad? Aquí no estamos... Haciendo, usando un lenguaje más amable, no estamos eh, llegando por la rama, ¿verdad? Estamos directamente preguntando la información necesaria. ¿Cuál información? What responsibility, right? What responsibility. Y por eso es una pregunta normal. Do employers and employees bear? Ok, vamos a ver. Mm. Ahora. Veamos acá, ¿por qué usamos have y no has aquí en este número 5? Because professionals, plural. It's plural. Plural, que, pero ¿cuál es el sujeto? Safely. The safety, si fuera the safety, the sería has. Ajá. Safety professionals. Safety professionals. Professionals, ¿qué? Service. Ah, entonces las service son, Arturo. exacto, estos son the subject, the service. Ok, esto es el complemento del sujeto, ¿sí? The safety professionals service, service. Ok, o sea, las encuestas de los profesionales de seguridad industrial o del trabajo, ¿verdad? Safe. ¿Ok? Por eso usamos have y no has. Acordémonos del subject verb agreement. Ok, people. Miren, ahí en nuestro libro, quiero que leamos algo en nuestro manual y detectemos la voz pasiva del presente perfecto. Present perfect passive voice. It's on page number 37. Page 37. It says, read the following paragraph. I'm sorry, I'm not sharing. Here we go. Read the, the following paragraph and underline the passive voice sentences. Check your answer with a classmate. Actually, you were going to do it, okay? So let's do it together. Mm -hmm. A ver. Let's read it. Married to have been I'm say over some work here. It seems like the safety manager has not been informed about the meeting. The mission, I wonder if he has been interested in doing his job lately. Hopefully, fully, the new employers employees have been. To follow the rules by the book. Okay, now let's underline the passive voice sentences. Mm -hmm. ¿Dónde encontramos la primera? A ver. Many tools, Many tools have, been have been left disorganized. Okay, so this is the first, right? Mm -hmm. Hasta aquí, ¿verdad? Yeah? Okay. Mm -hmm. Now, what about the next one? Safety manager has been not informed. Hasn't, has not been, has not been informed. 
Okay, so it's still here. Okay, vamos a poner así. Have been left, has not been informed, just to notice, right? And then the next one. He has been interesting in doing his job lately. This is a question, right? And it's an indirect question. I wonder, me pregunto, if he has been interested. But in... it's in direct question. Yes, it is. It's in direct question. Mm -hmm. Porque realmente no lo sabe, ¿verdad? Usted no lo sabe, se lo pregunta. Okay. Mm -hmm. I wonder if he has been interested in doing his job lately. Pero lo dice en una pregunta indirecta, eh, como queriendo saber, pero no queriendo, ¿verdad? Ajá, uh -huh. como el chavo. All right. Ajá, uh -huh. sin querer queriendo. No, no, no. En este caso, sí quisiera saber. ¿verdad? Has been interested. Quiero, pero no puedo. <laughs> Ajá, vaya a preguntarle, a ver, hey, mire. <laughs> ¿Verdad? Ajá. Let's read the next one and let's see if it is in the passive voice. The new employees have been taught to follow the rules by the book. All right. So, have been taught and then we finish, right? Okay, then we have one, two, three. And four, right? Four sentences in passive voice. The whole paragraph is in the passive voice, right? The whole paragraph. Okay, people, I think we cover all the material, even though this was in a group work, but we have done a lot of exercises that I think that helps better, okay? Y les queda ahí en la plataforma todavía. Si al que le interese eh, participar en la discusión, para seguir practicando, es una video activity. Es un caso terrible, terrible de accidente, que lo cuenta el mismo protagonista, ¿verdad? El que sufrió el accidente. Y cuenta precisamente cuáles fueron los riesgos que notaron eh, y todo el eh, evento trágico ¿verdad? que sucedió. Es bastante interesante, así que yo los animo que vayan y vean ese video que se los he posteado por ahí en el discussion forum. Ok. Video activity, real case of a work accident. Ahí está el link para que vayan y vean el caso de Cardis. Eh, y aquí hay unas preguntas para que puedan comprender ustedes lo que sucedió, lo que está pasando, quiénes estuvieron involucrados, ¿verdad? En, o, o cómo fue la situación del accidente. Así que ahí pueden verlo. Es una situación bien seria. Así que los animo que vayan, lo vean y practiquen. Y al mismo tiempo, quede también como de, eh, eh, para que recordemos que hay que tener cuidados, ¿verdad? We have to work safety. We need to uh, implement a safety culture in our workplaces, in our homes, right? And in our cars also. Anywhere where you are, okay, anywhere you are, uh, you have to follow the safety instructions to keep and protect your integrity and yours right and your kin okay so people mission accomplished as wilbur said okay mission accomplished the last minute in this course okay aquí tenemos ya el último minuto de nuestro curso de intermedio dos así que me despido los voy a extrañar muchísimo. Yo sé que están súper tristes de que el lunes es 1 de mayo y es un asueto. Yo sé, los veo llorando. ¡Ey! Nah. 
<laughs> hey, Wilbur. <laughs> dun, 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 dun. <laughs> how do you do that? Uh -huh. Yeah, how do you do that? Hey. It, is, it is on the platform. Uh, search, okay, let's yeah, go. Uh -huh. Let's go and check. Everybody, go to the settings. Is it on the video? Is it on the settings? Yes, okay. on the video. Okay. You go to the image, uh, the, the video cam. Uh, okay. And, and, and then? And then you go to the... Uh, here I, I have it in Spanish. Uh -huh. uh, seleccionar filtro de video. Filters, filters. Mm -hmm. Mm. You go on um, fondo and y efectos. Oh, okay. Mm -hmm. Background yes. and effects. All right. Yes. Mm -hmm. yes. Ah, studio. Ah, video filters. Video filters. Mm -hmm. Filtros y filtros de video y ahí va a haber muchas cosas. Muchas de ellas. <laughs> <laughs> okay. Then the party starts. Okay. Uh -huh. <laughs> the music is ready. Yay! <laughs> okay. <laughs> okay. I had two parrots if you want. Uh, what do you have? Oh, two parrots. Oh, do you? <laughs> yeah, yes. put it over there and you uh, use that filter too. The parrot filter. Uh -huh. And put your parrot right here and your shoulder. <laughs> All right. Thank you very much for sharing, Wilbur. This was really funny. Yeah, it was really okay. funny. <laughs> okay, bye. Tomémonos la foto, pongámonos los filtros y nos tomamos la foto, okay? Después nos la quitamos y nos tomamos la foto de graduación. Vamos a ver todos. ¿Dónde era el filtro? Las cámaras. Ahí donde está el, eh, la configuración del video. Busque video y busca configuración. Ahí donde está la camarita. Hay una flechita. Donde está la camarita, hay una flechita a la par. Sí, una blanquita. Dele a esa flechita y le va a desplegar un menú. Ahí dice video settings o configuración. ¿Ya le llegó? Eso. Teacher, you have two glasses. Yes, I do. Yes, I do. Es que los míos son con graduación. Ajá, yeah. They are really expensive. Okay. Customized. Ajá. Uh -huh. All right, people. So, ready? Osman, are you ready? Don't worry if you don't find the filter out. So, enciendan su cámara así para que salgan en la foto. Vamos. Sonríen todos así. <laughs> okay, one, esto, thank you, Lorena, thank you, Ulise, there you are, uh -huh. okay, one, two, Nancy, <laughs> I'm sorry, guys, Nancy, can you uh, turn your video on? I can't, teacher, sorry. Oh, okay, okay. <laughs> but I would like to. <laughs> All right. Póngase ahí un emoji, aunque sea que está ahí. Blanca Jennifer. Okay, I will take the picture, okay? One, two, and... There you are. Bye. Se las voy a mandar ahorita esta. Y después tomemos la formal, ¿verdad? Ahí como que estoy pidiendo yo sí, como chiste. Así. Vaya, ahí se la mandé. Ahora vamos. A... Ajá, pura cieguita me veo. Vaya, vamos a ver. A ver, ahí sí me lo quito ya. Vaya, ahora pongámonos bien guapos, lindos, a la foto de graduación. Pónganse así bien elegante. Esto. Sí. Así formal. No, sonriamos, sonriamos. Ok. One, two, and three. Ya la tomé antes de decir tres. Ok. Vamos a ver. Ahora sí va a formar.
Bye. Ahí la tenemos. Okay, people, thank you very much for your patience. Thank you very much for your collaboration and any way that you have done. Okay, so remember that um, there are four skills that you have to uh, continue the process of learning. Okay, never give up. Never, ever give up. Please keep up going. Keep up. All right. Till the end, all right? Till the end. Don't stop. No dejen abandonados a sus compañeros. Si ustedes se retiran, si ustedes renuncian a seguir en el curso, van dejando a sus compañeros votados en el sentido de que tienen que esperar un poquito más hasta que se vuelva a llenar el, el cupo, ¿verdad? Así que no, ustedes váyanse de la manita, así vayan jalándose el uno al otro, colabórense, échense el hombro, empújense, jálense, ¿ok? Para que puedan culminar con éxito hasta el avanzado sex, ¿verdad? Allá los vamos a ver ya cuando ustedes se conviertan en teachers, ¿verdad? Ustedes van a ser teachers en sus empresas. Ustedes van a capacitar a su personal en las empresas que ustedes emprendan, ¿ok? Puede ser que viajen a otro país y se les abra la puerta tremendamente. Así que cuando estén allá en el éxito, se acuerdan de mí, ¿ok? Ahí me saludan, por favor. Of ¿Ok? Course, muy bien, muy bien. Ok, okay people. <ríe> Ajá. Tell me, Carlos. No, no, nada. Me da risa. ¿no? <ríe> Porque ahorita se ríe, pero ya cuando esté de verdad en el puesto, ya va a decir, ah, sí, él es la teacher. Ajá. Ok, <ríe> no, no, no. It's okay. I know you're good people. Ok, people. Les doy el tiempo para que se despidan ustedes. Ok. It is a pleasure for me to be with all you classmates and teachers. I hope you see you in the other model. Yeah, okay. thank you. Thank you, teacher, for all. You are a good teacher. <laughs> good teacher for all. Nice, your classes. Thank you for everyone. Uh, teacher Beteta, and I hope to see you again, partners. Thank you. <laughs> Thanks, everyone, for the help in the class. <laughs> Thank you, sir, for, for, no sé cómo se dice, pero soportarme. <laughs> Un ratito. <laughs> yeah. uh, suffers. Suffers. <risa> Gracias, por teacher, todo. por su tiempo y, y por compartir con nosotros su conocimiento. Valoramos mucho su esfuerzo para estar con nosotros cada noche e infundirle eh, dinamismo a la clase para concluir este módulo. Adiós, compañeros. Esperamos vernos más adelante, si Dios así lo permite. See you. Happy Mother's Day. Happy Mother's, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, too. Yeah. Happy Mother's Thank Day you. for those who are mothers. Bye -bye. All right. Bye -bye. Okay. Bye. Happy Bye. holiday. Yeah. Labor Day. Our yeah. Labor Day, right? Mm -hmm. Bye. Okay, people. Bye-bye. Have a great Bye. night. Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye, Miss Blanca. My pleasure.